Buongiorno ragazzuoli, oggi è il quarto giorno di visita della città di Istanbul e ci spostiamo nei quartieri europei storici, iniziando dal quartiere di Fatih, quello più conservatore della città. Per arrivare qui non sappiamo dirvi esattamente quale sia il mezzo migliore da prendere perché abbiamo preso dalla zona Sultanamet il T1 fino a dopo il ponte di Galata e poi dopo c'era da prendere un autobus qualunque per salire fino a Fatih. Il problema è che abbiamo provato a lanciarci in mezzo alla strada più volte ma gli autobus ci dicevano di no e tiravano dritto. A una certa siamo riusciti a fermarne uno anche perché c'erano altre 5 persone un po', un po' agitate diciamo che volevano prendere l'autobus ma si è fermato 100 metri dopo alla stazione siamo rimasti lì come due pirla e dopodiché ne abbiamo fermato uno che prima ci aveva detto di no e ci ha portato su. Abbiamo fatto una bella fatì per venire a fatì. E sulla scia di questa freddura mattutina indosso la gonna lunga e il velo ed entro a visitare la moschea di Fatih. Camminando sotto la cupola di questa moschea, sui soffici tappeti rossi, vengo avvolta da un religioso silenzio interrotto solo dal leggero canto di un fedele in preghiera. Ci troviamo all'interno della moschea di Fatih, una moschea che è stata costruita nel XV secolo ma ricostruita in seguito a un terremoto nel XVIII secolo. È una piccola moschea molto bella con tanti lampadari e un soffitto di marmo verde e rosso e anche delle vetrate blu bellissime. È un luogo secondo me visitato soltanto da gente del posto, visto pochi turisti, quindi penso che sia un altro luogo ideale per poter vivere appieno l'atmosfera di una moschea. I quartieri antichi del lato europeo sono infatti visitati da meno dell'1% dei turisti in visita a Istanbul, sebbene siano i più ricchi di storia e tradizione. Oh, non ti posso lasciare da solo due secondi che subito mi corre una fontana. La fontana è una salvezza. Eh. momento delle decisioni da prendere sul programma e la decisione quasi obbligata è una passeggiata in zona Malta Charche, ovvero del piccolo mercato che si estende in adiacenza alla moschea. In questo mercato vedo finalmente lui, il lustra scarpe, il protagonista di una leggendaria modalità di truffa che però purtroppo non ho potuto vedere in prima persona. Arrivo ora di pranzo e cosa ci può essere di meglio di un bel doner kebab? Mm. Contento? La patata Vorrei raccontarvi questo aneddoto cringe legato al pranzo. Nel ristorante dove ci siamo fermati a pranzo lavoravano soltanto uomini, fatta eccezione per una bambina che dopo aver chiesto l'elemosina ai clienti si è messa ad aiutare i camerieri. Comunque, al momento dell'ordinazione io parlavo con il cameriere e lui non mi guardava e se mi guardava aveva uno sguardo che mi fulminava praticamente. Quindi non sono riuscita a parlare con lui, lui non mi parlava, non mi rispondeva. Quindi in pratica ha accettato l'ordinazione soltanto dalla componente maschile della coppia. È stato imbarazzante, ma come si usa dire, quartiere che vai, usanza che trovi. Basta spostarsi un pochino dalla zona più turistica di Istanbul, per esempio venire nei quartieri più antichi come quello di Fatih e i prezzi sono veramente molto più bassi. Abbiamo appena finito di pranzare e abbiamo preso un doner kebab e un'insalata, un tè e una bibita, abbiamo speso 225 lire turche, quindi non sono neanche 10 euro alla valuta attuale e mi sono appena fermata a prendere un tè turco, erano 8 lire turche, quindi 30 centesimi, veramente tutto un altro mondo. Proseguiamo quindi per la zona di Zeyrek, con le sue vie delimitate da case in legno ottomane antiche di più di due secoli. Non sembra neanche di essere a Istanbul. Prendiamo nuovamente l'autobus per spostarci in un altro quartiere storico della città. Adesso ci siamo spostati a Balat, un altro dei quartieri storici della zona europea di Istanbul, famosa per le sue vie che degradano verso l'acqua, sul mare verso l'acqua. 
le sue vie con case tradizionali colorate, molto molto bello. Il quartiere di Balat è lo storico quartiere ebraico, lentamente abbandonato dopo il terremoto del XIX secolo. Le vie con case colorate che lo hanno reso nuova tappa turistica, per lo più solo per scattare la ormai classica foto da social, è il risultato di un progetto di riqualificazione per rimediare al periodo di trascuratezza seguito da questo spopolamento. Mancano anche piccoli angoli agghindati appositamente col fine di attirare turisti e invitarli a pubblicare la foto più artistica sui social. E poi finalmente riesco a trovare un motivo valido per fare della sana polemica. Siamo intanto ritornati nella zona Sultanamet perché adesso abbiamo in programma di visitare la Moschea Blu. Ovviamente eh, non è una novità quello che sto per dire, cioè Istanbul è una metropoli, viene eh, visitata ogni giorno da centinaia di migliaia di persone, ci sono tantissimi turisti soprattutto in questa zona qui, nella zona di Sultanamet. È appena capitato a me di salire sul tram T1 eh, per ritornare appunto in zona Sultanamet e eh, essendo affollato ci sono stati due uomini che mi hanno spinta nell'entrare e ho sentito palesemente che mi stavano aprendo lo zainetto per cercare di rubarmi qualcosa. Io il mio zainetto lo uso come specchietto per le allodole, diciamo, io dentro non ci tengo niente di valore, ci tengo la bottiglia d'acqua, in questo caso il velo per entrare nelle moschee e la mia guida, quella che mi produco io prima di partire per un viaggio. Quindi ero tranquilla nel momento in cui me ne stavano aprendo lo zainetto, però poveri malcapitati diciamo eh, pensavano magari che questo fosse un, non so, un portafoglio e quindi nel momento in cui l'hanno preso fuori l'hanno fatto cadere e quindi c'è stato proprio la figura di terra che hanno fatto loro che questo qui me l'ha poi preso su e me l'ha dato in mano questa è una raccomandazione, una sorta di paternale quando andate nelle metropoli magari non tenete le cose di valore dietro di voi o comunque quando salite sui mezzi pubblici tenetele davanti a voi e tenetele veramente controllate al massimo se volete fregare il sistema tenete uno zainetto dietro vuoto come faccio io e quindi vengono fregati tutto qui fine paternale scusate la polemica ma mi serviva per sfogare il fastidio che mi era salito al di là degli imprevisti che possono succedere durante un viaggio che sono sempre presenti e talvolta anche ben accetti perché comunque rendono un viaggio speciale penso che la cosa che potrebbe davvero rovinare un intero viaggio sia perdere qualcosa di importante a causa di persone come queste. Quindi, come era il detto, fidarsi è male, non fidarsi è meglio? Vabbè, comunque massima attenzione sempre. E adesso andiamo a visitare la Moschea Blu. La moschea di Sultanamet, o anche detta Moschea Blu, è situata al centro della zona omonima, a poche centinaia di metri dalla moschea di Hagia Sofia. Fu costruita nel XVII secolo, quando Istanbul era ancora capitale dell'impero ottomano. Il soprannome è dovuto al colore turchese delle migliaia di piastrelle che adornano pareti e soffitti. Non so se fosse un problema dei miei occhi, ma se qualcuno mi avesse chiesto di che colore fosse la cupola non mi sarebbe mai venuto in mente di dire azzurro. Ciò non toglie comunque che è una meraviglia da vedere assolutamente in un viaggio a Istanbul. Davvero spettacolare l'interno di questa moschea. Ma oltre alla sua innegabile bellezza, questa moschea è interessante anche per un importante fatto storico. Questa moschea ha sei minareti, cosa che al momento della sua costruzione destò tanto scandalo perché solamente la moschea più sacra al mondo, cioè quella della Mecca, aveva sei minareti e poteva avere sei minareti. Alla fine il sultano riuscì a risolvere eh, questo scandalo creato inviando il proprio architetto personale alla Mecca per farne aggiungere un settimo. Quindi attualmente la moschea che ha più minareti al mondo è e sempre dovrà rimanere la Mecca. Questa canzone.
canzone la nostra giornata finisce abbiamo appena finito di cenare con una zuppetta di pollo leggera e adesso andiamo in hotel che dobbiamo riposare perché questa notte voliamo in Cappadocia buonanotte